У цій маленькій крамниці на вулиці Левицького нема де розвернутися. Приміщення заповнене різноманітними подарунками та смаколиками. Їх пані Зорина та ще декілька волонтерів збирають власними силами. І так вже понад два роки. Збирати чим рік, ну, я вам скажу чесно, дуже важче і важче є. Але коли приїжджаєш і бачиш очі хлопців, особливо навіть мужчини старші, і 50 років, 60 років, вони вас зустрічають сльозами. Ти сам плачеш і відповідно знов їдеш і їдеш, тому що вони завжди просять, не так важливо, що ви нам привезете, як так важливо, що ви приїдете і ви нас не забуваєте. Себе доброчинці називають дикими волонтерами. За час війни на передову придбали вісім машин та відправили більше 40 тонн допомоги. Звідусіль привозять приємні спогади. Ну, це мій син теж там. Оце є комбат 30-ї бригади, йому 32 роки. Це ми роздаємо 30-й бригаді, тобто допомогу веземо. Допомагає пані Зоряні 22-річна Лідія. Дівчина майже рік часу працювала парамедиком на фронті, тепер займається волонтерством. Ну, зараз найбільш необхідніше це є спреї для носа. Ми закупили, веземо. Противірусні найбільші препарати також маємо. Анальгетиків багато потрібно хлопцям, обезболюючі. Ну, найбільше зараз гостра потреба – це в противірусних препаратах, бо хлопці хворіють, бачите самі, яка погода. Збирають подарунки як і власним коштом, так і завдяки підтримці невайдужих львів'ян та спонсорів. А ще подарунки часто надходять зі шкіл. Щоб підняти бойовий дух нашим військовим, школярі сотої школи підготували ось такі листи підтримки. До прикладу, на цьому пишуть «Дякую вам за те, що оберігаєте». На цьому школярі пишуть «Бережіть себе, повертайтесь до нас здоровенькими». Також учні підготували ось такі обереги ручної роботи з бісеру та ось такі ангелики. Загалом тут близько ста листів. Усі вони сьогодні вже поїдуть на передову. Вирушають дорогу волонтери цієї ночі, а наступну поїздку, якщо все буде добре, планують у передень Різдва із домашніми варениками та кутею. Маріана Оленська, Віктор Семратович, НТА Новини.